Hello, my dear student. Welcome to the subject name is environmental science. So this is the lecture 50 and today topic is role of individual in prevention of pollution. And we also discuss about the pollution case studies. Uh, this is a references part where you can see that today PPT has been made from these sources. Now talking about the today topic that is the role of individual in prevention of the pollution as you know that most of the environmental problem is basically caused by the human action on environment and if we recognize that if we want to respond this environmental problem we have to recognize that is individual responsible for the quality of the environment we live in so it is our responsibility to maintain and to improve the environmental quality if we either we can worsen the environmental quality or can improve the environmental quality totally depend upon the individual effort towards the environment or some people think that the uh, environmental problem can be resolved by the technological uh, way but most of the people think that they would clear the environment but not most of them not not able not eagerly to want to change their lifestyle they want to have a clean environment but don't want to do any kind of effort to har koi saaf clean environment chahta hai par har koi karna nahi chahta hai us environment ke to it's our responsibility and it's our as an individual aap bhi ek student ke taur pe ek ek individual ho jo ab environment ko protect kar sakte to what are the आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ आसपास में जितने इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका अच्छे से यूज कर सकते हैं एंड इथिकली भी हमें अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिजोल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमें सोलर एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए इन्वायरमेंट को सेफ्टी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए अपने वर्क अपने लाइफ को मेंटेन करना चाहिए and we must learn to how to value the resources of our nature and use them sustainably so that we can use and we can fulfill our need as well present need as well as fulfill our future need to hame kisi resources ko is tarah se use karna chahiye ki taaki hum use aaj bhi use kar sake apni need ke according aur as well as future mein bhi resources ko use kar sake without uh, decreasing their amount and the concept to help the concept that help the individual contribute towards a better quality of uh, environment and healthy life to yahan bahut important hai individual ka a contribution bahut hona zaruri hai environment to what are the role of individual in prevention of pollution that is develop respect for all form of life and second is to plant tree where you can go plant more and more tree this will help to reduce the air pollution and third as an individual you can reduce the use of woods and paper and product whenever the possible do not buy furniture goods and basically these kinds of furniture and books are basically made from the hardwoods and if we uh, cut deforest agar hum deforestation karenge is good is particular plant ka is particular forest ka in order to make a furniture or door so फॉरेस्टेशन जो फॉरेस्ट है वो हमारा जो रिसोर्सेज है वो खत्म कम कम हो जाएगा और ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज अगर हम कम कर देंगे तो हम कई तरह की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे एंड वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल हमें ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग यूज करनी चाहिए ताकि हमें कार का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि कार और व्हीकल्स जो होते हैं वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एंड शट डाउन द लाइफ शट ऑफ द लॉफ एंड फैंस वेन नीडेड नॉट नीडेड तो आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हमेशा अपने लाइट एंड फैन को ऑफ कर देना चाहिए ताकि इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी डोंट यूज द एरोजल स्पेस प्रोडक्ट एंड कैमर्शियल रूम एयर फ्रेशनर दे डेमेज द ओजोन लेयर तो बेसिकली ओजोन नाम की गैस रिलीज होती है फ्रॉम दिस बेसिकली कूल एंड काइंड ऑफ एलिमेंट से क्योंकि एरोस्पेस जो होती है कूल एंड होते हैं और ये कूल एंड एलिमेंट जो होते हैं वो बेसिकली ओजोन लेयर ओजोन काइंड ऑफ एलिमेंट क्रिएट करते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं एंड वी वी यू शुड हैव टू यूज अ रिसाइटेबल बैटरी इंस्टेड ऑफ uh another kind of battery try to avoid asking for plastic bag to hame plastic bag ko use kam se kam karna hai apna hi cloth leke jaye jab bhi aap market mein ja rahe hain in order to buy any kind of grocery and vegetable and another thing use sponges and washable cloth napkin and dish towel instead of paper napkin don't throw away the paper plastic 
cups and reuse them as possible. Recycle all the newspaper and aluminium accepted for recycling in your area. So, jitne bhi newspaper, glass, aluminium, other items, unko recycle karna apni area mein. That also, as an individual, you can prevent the pollution. Or apko apne pas ghar pe composite bin kind of uh, in your garden aapko banana chahiye taki jo natural way of uh, fertilizer hai aap use create kar sako apne ghar mein to manure jo tha khad jise bolte to aap usko khud hi bana sakte ghar mein taki jo solid waste uh, biodegradable kind of waste hai usko aap solid waste ko management kar sake ghar pe hi to ye is tarah se aap as an individual you can contribute to work to prevent the pollution and last not the least that environment protecting begin with you to environment ka protection aap se start hota not talking about the pollution case study pollution case study humne already kuch discuss kar chuki hai but kuch important main case study aapko bol rahi hu um ek koi case study ha basically ye fluoride contamination kisi industry se maximum फ्लोराइड जब निकलता है तो दैट इट डिजोल्व विद वाटर और जब डिजोल्व वाटर में जाता है तो ह्यूमन बींग जब उस ऐसे वाटर को इनटेक करते हैं तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है तो फ्लोराइड कंसंट्रेशन जब वाटर ग्राउंड वाटर में इंक्रीज हो जाती है उससे क्या होता है वाटर जब ह्यूमन बींग इनटेक करता है तो उससे उसको कई तरह की डिजीज क्रिएट हो जाती है लाइक डेंटल फ्लोरिसिस हो जाता है और स्केलेटन फ्लोरिस हो जाता है जिसमें कि डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स हो जाता है यहाँ पर टीथ प्रॉब्लम्स हो जाती है और इवन द फ्लोराइड कैन डैमेज द फीटर्स एंड द एडवर्सली इफेक्ट द आई क्यू ऑफ चिल्ड्रन तो ये बेसिकली दिस केस स्टडी शोज दैट द ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर जो है अगर पॉल्यूटेड हो जाता है विद फ्लोराइड काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट देन इट कॉजेज अ वेरियस काइंड ऑफ अ डिजीज एंड इट इफेक्ट द ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल एज द प्लांट एक मिनीमिटा एक केस स्टडी है दैट इज ऑल अबाउट द वाटर पॉल्यूशन मिनीमिटा इज बेसिकली अ प्लेस कोस्टल एरिया और विलेज इन जापान और यहाँ पर एक फैक्ट्री थी दैट इज अस्को सिस्सो केमिकल फैक्ट्री और यहाँ से बेसिकली विनाइल पॉलीमर काइंड ऑफ एलिमेंट प्रोड्यूस करती थी ये फैक्ट्री इस फैक्ट्री में जो भी एफुलेंट होता है इस फैक्ट्री का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एक सी में जाता था तो ये बेसिकली जो सी थी ये जो समुद्र था एक तरह का सी था इसमें जो एफुलेंट था उसमें मरकरी के आयन से एंड देट वेन दिस मरकरी comes in contact with water it converted into methyl mercury which is very highly and toxic kind of element or kind of toxic kind of compound to methyl mercury fish intake kar leti thi water ke through aur ye fish jab human being apne food chain mein use karta hai to human being ko alag tarah ki disease hoti like loss of vision loss of muscular coordination severe headache and nervous disorder काइंड ऑफ डिजीज ये शो करती है कि हाउ द वाटर पोल्यूशन अफेक्ट द ह्यूमन बींग और ये मिनीमिटा काइंड ऑफ डिजीज थी जो कि बहुत फेमस थी बहुत फेमस हुआ था ये केस 1953 में जिससे पता चला कि वाटर पोल्यूशन बेसिकली हाउ द वाटर पोल्यूशन कैन इम्पैक्ट द ह्यूमन बींग नाउ द चन्नेबल न्यूक्लियर डिजास्टर न्यूक्लियर पोल्यूशन काइंड ऑफ डिजन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है न्यूक्लियर पोल्यूशन में 1986 में ये घटना हुई थी जिसमें कि बेसिकली अनट्रेन एम्प्लॉज के कारण ये मिस्टेक हुआ था लीक आउट हो गया था रेडियो एक्टिविटी रेज का एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का और ये रेडियो एक्टिव मेटेरियल बेसिकली हार्मफुल रेडिएशन क्रिएट करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम नियरली 2000 थाउजेंड पीपल वर्ल्ड की बाई दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर और ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन जो होता है बेसिकली सफर करता है डिजनरेशन ऑफ सेल करता है म्यूटेशन क्रिएट करता है एनेमिया स्किन कैंसर एंड प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ रेडिएशन नाउ द थर्ड केस स्टडी दैट इज ताजमहल केस स्टडी और दिस इज एयर पोल्यूशन काइंड ऑफ स्टडी वेयर वी एज यू नो द ताजमहल आगरा में है और ये फेमस इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के लिए फेमस है यहाँ पर ताजमहल बेसिकली ताजमहल में आगरा में एक केमिकल फैक्ट्री है दैट इज अ रिफ्रेंसी मथुरा में यह स्ट्रक्चर है उसने बेसिकली ताजमहल को डैमेज किया है हाउ दे डैमेज दिस फैक्ट्री डैमेज इस फैक्ट्री से जितना भी एयर पोल्यूशन होता है तो उसमें एसओ थ्री नाम की गैस निकलती है इस फैक्ट्री से बिकॉज दिस फैक्ट्री इज बेसिकली ऑयल रेफिनरी जो ऑयल प्रोड्यूस करती है ऑयल से एसओ थ्री नाम का एक एसिड निकलता है जो कि मॉइस्चर मीन्स इन्वायरमेंट के मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करता है देन केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है और उसकी एसिड रेन क्रिएट होती है जो एसिड रेन होती है इट बेसिकली कोरोड द मार्बल ऑफ द ताजमहल तो ताजमहल का जो मार्बल है वो धीरे धीरे येलो कलर का हो गया इंस्टेड ऑफ वाइट ड्यू टू दिस कोरोडिंग इफेक्ट बाय द एसओ थ्री 
और ये एस उत्तरी कहाँ सा है ऑयल रिफाइनरीज मथुरा की जो फैक्ट्रीज है तो इट्स दिस स्टोरी शोज दैट कि हाउ द एयर पोल्यूशन बाय द इंडस्ट्रीज एफेक्ट द ताजमहल और द मोन्यूमेंट ऑफ अवर इंडिया नाउ दैट इज अ गोपाल गैस स्टडी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस स्टडी है दैट इज एयर पोल्यूशन गोपाल गैस स्टडी जी भोपाल में हुई थी एम पी में थ्री दिसंबर नाइनटीन एटी फोर में मिथाइल आइसोसाइन ये जो फैक्ट्री थी ये बेसिकली फैक्ट्री यूजिंग मिथाइल आइसोसाइनट ये बेसिकली कार्बोनेट पेस्टिसाइड क्रिएट करती थी तो ये फैक्ट्री बेसिकली पेस्टिसाइड क्रिएशन काइंड ऑफ फैक्ट्री थी एंड यूजिंग मिथाइल आइसोसाइनट और इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनट नाम की गैस रिलीज हुई एंड एक्सप्लोजन हो गया रिएक्टर में और एक्सप्लोजन के कारण क्या हुआ एक्सप्लोजन जब हुआ तो ये गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनट पूरे एयर में फैल गई एंड इट क्रिएट a huge loss to the all over the a populated area yahan par mostly jo tha wahan ke people's ko lungs eyes cause irritation skin mein auto remove ho gaya ox lungs se un kafi logo ki death ho gayi even mic jo methyl isocyanate spread over the 40 square kilometer area mein ye gas spread ho gayi 5000 people were killed in that bhopal gas strategy and 65000 people suffer from ins respiratory डिसऑर्डर एंड थाउजेंड पीपल बिकम ब्लाइंड तो ये शो करता है कि हाउ द गैस और सम हार्मुल गैस कैन पल्यूट द एयर एंड इट कॉज इज हार्मुल इफेक्ट टू द्यूमन बींग नाउ नेक्स्ट केस स्टडी दैट इज आर्सेनिक पॉल्यूशन इन द ग्राउंड वाटर दैट इज ऑल्सो ए वाटर पॉल्यूशन केस स्टडी आर्सेनिक जब वाटर ग्राउंड वाटर में एड हो जाता है तो उससे भी एक अलग तरह की डिजीज क्रिएट हो जाती है जो बेसिकली एक व्हाइट एंड ब्लैक स्पॉट क्रिएट करती है स्किन में इस इसको बोलते हैं मेलोनासिस काइंड ऑफ डिजीज क्रिएट करती है आर्सेनिक तो ये ह्यूमन बीइंग्स में क्रिएट हो जाती है इनजाइजेशन हो जाता है मीन इनजाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और लंग्स कैंसर स्टार्ट हो जाता है तो चिल्ड्रन में बेसिकली इस कई अलग तरह की डिजीज क्रिएट होती है एंड दिस इज बेसिकली गैस भोपाल गैस स्टडी जी आई explain here now talking about the last case study that is a soft drink bottling unit coca cola may basically it shows that how industry may impurities हमारे प्रोडक्ट में भी पाई जाती है और ये वाटर पोल्यूशन है और coca cola के अंदर कुछ sludges और कुछ kind of pollutant पाए गए जो toxic element थे like cadmium and lead and which बेसिकली पोल्यूट द लैंड एंड लोकल वाटर सप्लाईज तो ये बेसिकली बहुत वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल दैट हाउ इट शोज दैट वाटर पोल्यूशन किस तरह से हमारे प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट में भी इन्वॉल्व हो रहा है ना टॉकिंग वाट द लास्ट केस स्टडी दैट इज अ गुल्फ वार ये वन ऑफ द एटोमिक बॉम्ब एक बेसिकली इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑयल जो था वो सी में स्प्रेड हो गया और उससे मैक्सिमम जो था स्टिक जितनी भी बर्ड थी उनका वो फ्लाई नहीं कर पाई बिकॉज द ऑयल स्टिक टू देयर ऑयल गेट स्टिक टू देयर बॉडी एंड बर्ड कैन कान टेबल टू फ्लाई एंड ड्यू टू दिस वॉर द ऑल वॉर बिटवीन इराक एंड यू एस ए और यहाँ पर वो जो ऑयल वेल था वो बंद हो गया और इससे क्या हुआ कि मोस्टली जो मरीन था उसमें पूरा ऑयल स्प्रेड हो गया एंड ऑयल्स लेकिन सी मेड द डिसलिनेशन प्लान इन एफेक्टिव तो ये गुल्फ वार जो था ये भी एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि हाउ द मेरीन पॉल्यूशन क्रिएटेड एंड हाउ वट इट इज इफेक्ट सो दिस इज ऑल अबाउट द केस स्टडी थैंक यू माई डियर स्टूडेंट